ഹലോ ഒരു വൺ വെൽക്കം ടു ബോട്ട്നി ബണ്ണി ഈ വലിയ സിലബസ് തീർക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും എല്ലാവരും അല്ലെ അപ്പോ ഈ ജൂനിയർ സയന്റിഫിക് അസിസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സാമിനുള്ളത് ഒരു വലിയൊരു സിലബസ് ആണ് അല്ലെ പത്ത് പതിനാറ് പേജ് ഒക്കെ ഉള്ള വലിയ സിലബസ് ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഈ സിലബസ് എങ്ങനെ ഒരു മാസത്തിൽ തീർക്കാം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി പ്ലാനും ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് ബോട്ട്നി മണി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജൂനിയർ സയന്റിഫിക് അസിസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സാമിനുള്ളത് നാല് പാർട്സ് ആണ് പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു പാർട്ട് ത്രീ ആൻഡ് പാർട്ട് ഫോർ നാലും എങ്ങനെയാണ് നാലും ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്കിനാണ് ചോദിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് കെമിസ്ട്രി ഉണ്ട് മൈക്രോ ബയോളജി ബയോ ടെക്നോളജി അതുപോലെ എൻവിയോമിനൽ സയൻസ് ഈ നാല് സബ്ജക്റ്റിനാണ് ഇവിടെ മുൻതൂക്കം കൊടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് പാർട്ട് വൺ ആയ കെമിസ്ട്രിയിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് അറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ അനലിറ്റിക്കൽ കെമിസ്ട്രി കൊളോയിഡ്സ് ആൻഡ് സർഫസ് കെമിസ്ട്രി ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രി അതുപോലെ എൻവിയോമിനൽ കെമിസ്ട്രി ഒക്കെയാണ് പാർട്ട് ടു മൈക്രോ ബയോളജിയിൽ വരുന്നത് ടെക്നിക്സ് ഇൻ മൈക്രോ ബയോളജി ജനറൽ മൈക്രോ ബയോളജി ആൻഡ് മൈക്രോബിയൽ ഫിസിയോളജി എൻവിയോമിനൽ മൈക്രോ ബയോളജി വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് സെനോ ബയോട്ടിക് മെറ്റബോളിസം അതുപോലെ ഫുഡ് മൈക്രോ ബയോളജി എന്നിങ്ങനെയുള്ള ചില ടോപ്പിക്സ് ആണ് പാർട്ട് ത്രീ നമുക്ക് വരുന്നത് ബയോ ടെക്നോളജി ആണ് ബയോ ഫിസിക്സ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ബയോ കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് എൻസൈമോളജി മൈക്രോ ബയോളജി മോളിക്കുലർ ബയോളജി ഇമ്മ്യൂണോളജി ആൻഡ് ഇമ്മ്യൂണോ ടെക്നോളജി റീകോമണൻ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആൻഡ് ഫുഡ് ബയോ ടെക്നോളജി എൻവിയോമിനൽ ബയോ ടെക്നോളജി പ്ലാന്റ് ആൻഡ് അനിമൽ ബയോ ടെക്നോളജി ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ബയോ ടെക്നോളജി പോർഷൻസിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് പാർട്ട് ഫോർ എൻവിയോമിനൽ സയൻസ് ആണ് മൊഡ്യൂൾ വൺ ടു ഫോർ ആണ് നമുക്ക് എൻവിയോമിനൽ സയൻസിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എക്സാമിന് ഇനി ഒരു മാസം കൂടിയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഒരു മാസം എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു എക്സാം ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ ജൂനിയർ സയന്റിഫിക് അസിസ്റ്റന്റ് എന്നുള്ളത് എങ്കിലും കൂടെ എക്സാം എഴുതാൻ തന്നെ പരാജയം എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുറെ കൂട്ടുകാർ നമുക്ക് ഇടയിലുണ്ട് ഈ സിലബസും കണ്ട് പേടിച്ചിരിക്കുന്ന കുറെ കൂട്ടുകാർ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് അങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ മതിയോ അങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ പോരാ നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട സമയമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു മാസം എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ എങ്കിൽ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ടൊരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ കണ്ടിട്ട് വരാം മുപ്പത് ദിവസത്തെ ഒരു സ്മാർട്ട് സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് റിവിഷനും അതുപോലെ മോക്ക് ടെസ്റ്റിനുള്ള സമയം നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന സ്മാർട്ട് സ്റ്റഡി പ്ലാൻ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്ലാൻ യുവർ ഡേ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ മാർച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് വരെയുള്ള ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഏപ്രിൽ ഒന്നിനാണ് നമ്മുടെ എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു മാസം നിങ്ങളെ പ്രയത്നിക്കാനും കഷ്ടപ്പെടാനും കുറച്ചൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും റെഡി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെ ഈ പറയുന്ന സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ഒരു മാസത്തെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് സൈക്കിൾ ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മാർച്ച് ഒന്ന് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയാണ് രണ്ടാമത്തെ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മാർച്ച് പതിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയാണ് മൂന്നാമത്തെ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മാർച്ച് ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയാണ് അപ്പൊ ഈ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് സൈക്കിൾ നമ്മളൊരു സ്റ്റഡി ഫേസ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ പോർഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ച് തീർക്കാനുള്ള ഒരു ടൈം ആയിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് സൈക്കിൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് സെക്കൻഡ് സൈക്കിൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഫോക്കസ് കൊടുക്കുന്നത് റിവിഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച പോർഷൻസ് ഒന്ന് റീവിസിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടൈം ആയിട്ടാണ് സെക്കൻഡ് സൈക്കിൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് തേർഡ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മാർച്ച് ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയാണ് ഈ ഒരു ടൈമിൽ മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനും സെൽഫ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പൊ എത്രത്തോളം നമുക്ക് സ്കോർ വരുന്നുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതുമാണ് നമ്മൾ തേർഡ് ഫേസിൽ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ മാർച്ചിൽ ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെയുള്ള ഓരോ ദിവസവും നമുക്ക് വിലപ്പെട
മാർച്ച് സിക്സ്തിന് നമ്മൾ അനലിറ്റിക്കൽ കെമിസ്ട്രി ഇമ്മ്യൂണോളജി ആൻഡ് ഇമ്മ്യൂണോ ടെക്നോളജി ആണ് നോക്കുന്നത് മാർച്ച് സെവൻത്തിന് റീകോമിനൻ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി അതുപോലെ എൻവിയോമിൽ സയൻസിന്റെ മൊഡ്യൂൾ ത്രീയുമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാർച്ച് എയ്ത്തിന് എൻവിയോമിൽ മൈക്രോബയോളജി കൊളോയിഡ്സ് ആൻഡ് സർഫസ് കെമിസ്ട്രി ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മാർച്ച് നയൻത്തിന് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആൻഡ് ഫുഡ് ബയോടെക്നോളജി ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രി ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതല്ലാതെ മാർച്ച് ടെൻത്ത് ഫുഡ് മൈക്രോബയോളജി ആൻഡ് എൻവിയോമെന്റൽ സയൻസിന്റെ മൊഡ്യൂൾ ഫോറ് മാർച്ച് ലെവൻത്തിന് പ്ലാന്റ് ആൻഡ് അനിമൽ ബയോടെക്നോളജി അതുപോലെ എൻവിയോമെന്റൽ കെമിസ്ട്രി എന്ന ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാർച്ച് ട്വൽത്തിന് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് സെനോബയോട്ടിക് മെറ്റബോളിസം ഇത് കൂടാതെ എൻവിയോമെന്റൽ ബയോടെക്നോളജി ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മാർച്ച് ട്വൽത്തിന് നമ്മൾ എൻവിയോമെന്റൽ സയൻസിന്റെ മൊഡ്യൂൾ ഫിഫ്ത്തും അതുപോലെ ബയോ ഇൻഫോമാറ്റിക്സും ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഈ പഠിക്കുന്ന ആ ഒരു കാലയളവിൽ നമ്മൾ അതിൽ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം നമ്മൾ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻസ് മൊബൈൽ ഫോൺസ് റീൽസ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ ആയിട്ടുള്ള കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സ് കൂടുതലാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ തരത്തിലുള്ള ആവശ്യമില്ലാത്ത കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എന്നിട്ട് പഠിത്തത്തിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യാനും ഈ ഒരു റാങ്ക് ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പഠിക്കാനും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഇനി പഠിക്കാൻ ഒരു ടൈം ടേബിൾ മാത്രം കിട്ടിയാൽ പോരാ നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് എഫേർട്ട് വേണം അല്ലെ അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ആ ഒരു സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നന്നായിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വാട്ടർ ബോട്ടില് നമ്മുടെ നോട്ട്സ് നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നോട്ട്സ് നമ്മളൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കുറിച്ച് വെച്ചാൽ മാത്രം മതി അപ്പൊ അതിനുള്ള നോട്ട്സ് അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ പെൻ പെൻസില് ഇങ്ങനത്തെ നമ്മുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈലൈറ്റേഴ്സ് ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് അതൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യത്തു നിന്ന് ഒരു തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇതല്ലാതെ നമ്മളന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ടാർഗറ്റ് എന്ന രീതിക്ക് നമ്മൾ അതവിടെ ഒട്ടിച്ചു വെക്കാനും ശ്രമിക്കുക നമ്മൾ ടൈം ടേബിളും നമ്മൾ കാണുന്ന രീതിക്ക് തന്നെ പ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ നമുക്കത് തീർക്കണം എന്നൊരു വാശി നമുക്ക് ഉണ്ടാവും ആ വാശിയോട് കൂടി തന്നെ പഠിക്കാനും ആ വാശിയോട് കൂടി തന്നെ ആ ടോപ്പിക്ക് തീർക്കാനും നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക ആ ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് ടൈം ടേബിൾ ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ടും ഒരു കാരണവശാലും അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറി നിൽക്കൂല എന്നൊരു ഉറച്ച തീരുമാനത്തിൽ തന്നെ നമ്മളത് ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ടും ശ്രമിക്കുക ഇനി ആ റീസണബിൾ ടാർഗറ്റ് നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം കിടന്നുറങ്ങാനായിട്ടും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇത് മാത്രം പോരാ നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റ് സ്വിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം നമ്മളൊരു സബ്ജക്റ്റ് മാത്രം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്ക് ബോർ അടിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഒരു വികസനം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റി മാറ്റി പഠിക്കാം അതിനു വേണ്ടി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ടൈം ടേബിളിൽ രണ്ട് സബ്ജക്ട്സ് മിക്സ് ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം പഠിച്ചത് പിറ്റേ ദിവസം റിപ്പീറ്റഡ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത്തരത്തിലൊരു മിക്സഡ് ടൈം ടേബിൾ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുവഴിയായിട്ട് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഒരു ബോർ അടിയില്ലാതെ പഠിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി പഠിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ അത് കിടക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് അത് റീകോൾ ചെയ്യാനും അതൊന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ നോട്ട്സ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് ഒരു റിവിഷൻ നമുക്കൊന്ന് അന്ന് തന്നെ തീർക്കാനായിട്ടും ശ്രമിക്കുക പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ റിവിഷന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറഞ്ഞു തരേണ്ടതില്ലല്ലോ എത്ര പ്രാവശ്യം റിവൈസ് ചെയ്യുന്നോ അത്രയും നല്ലതാണ് റിവിഷൻ എന്ന വാക്ക് പറയുന്ന പോലെ പിന്നെയും പിന്നെയും നമ്മൾ അതിനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് റിവിഷനിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റിവിഷൻ ഇതല്ലാതെ വേറൊരു മെത്തേഡിലും കൂടെ ചെയ്യാം അതാണ് റീകോളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി റീകോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിന് സാധിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടെ കൂടെ ഒന്ന് കാണാനായിട്ടെങ്കിലും ശ്രമിക്കാം നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന നോട്ട്സ് നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ പോയിന്റുകളാക്കി എക്സാമിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി നമ്മുടെ നോട്ട്സ് വലിയ വാരി വലിച്ചെന്ന് എഴുതിയ നോട്ട്സ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതില്ല അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന റിവിഷൻ നോട്ട്സ് നമുക്ക് എക്സാമിന്റെ റിവിഷൻ ടൈമിൽ യ
അത് എത്രത്തോളം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു സെൽഫ് ഇവാലുവേഷന് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് വളരെയധികം സഹായിക്കും നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് തന്നെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിലും കൂടെ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് സെക്ഷൻസും മോക്ക് ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയ സെഷൻസും കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ആവശ്യമുള്ളവർ അതിലും കൂടെ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് അപ്പൊ ഇത്രയും ടിപ്സ് നിങ്ങളൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം കേട്ടോ ജൂനിയർ സയന്റിഫിക് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്നായി തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ ഈ പറയുന്ന ഒരു മാസം നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു പ്രിപ്പറേഷൻ ആശംസിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുമ്പോൾ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട കമൻസും അഭിപ്രായങ്ങളും സജഷൻസും ഒക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമന്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ അടുത്തൊരു ക്ലാസ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ഇറ്റ്സ് മി യുവർ ബണ്ട